，师傅鼓掌，你师傅鼓掌拍掌，快，你师傅抢枪，好，好，好，电路就在抢枪啊。对不起，对不起，我们尽快。不行，问题太多，根本就回求不过来。还是时候请出我们部门的定海神针。老公，现在部长没有保安都输了，还是没用啊！你看，急什么？不是还有我在？放不开，放不开！哎哎哎！哎呦，梁哥，还有你是梁哥，哎，了不起呀、啊，梁哥！哦、这竟然是，这竟然是，有人动了电厂的大动脉。阿哥，怎么回事？陈总，咱们工厂主电网断了，各方都来问责，现在该怎么办啊？这几个，我倒看看你们都是干什么吃的。走。嗯。走走，我们去全面看看。靠！这个电线连着咱们电厂的大动脉呀，梁工作说了不能动，这他妈谁干的呀？哎，谁说的哎呀，真好了呀！终于好了呀！还好梁工来的及时，要不然就完了。还得是咱们梁工啊！我只是暂时修好了，后面的。晴晴，你什么时候回来的？你这女人怎么打人呢？别乱说，这可是咱们董事长的亲闺女，陈雨晴。你们几个被开除。啊、不是陈总，你为什么要开除我们呀？晴晴，这里面是不是有什么误会啊？误、嗯，我今天刚回来就被你们害得举报电话不断，工厂出了这么大的状况，几个人不工作还在这闲聊，把不务正业的臭虫，我开除你们怎么了？我们才刚跟梁工一起拯救了咱们厂啊，这这就休息会儿，至于？对呀，陈总，我这一家老小指着我生活呀。别开除我，不必跟我解释。阿珂，直接带他们去办手续。陈总，你开除我们几个也就算了，但是梁工他可是咱们厂的大动脉呀、啊，对吧？你连他都要开除了，就他？<笑>你不是在跟我开玩笑吧？他呀，不过就是一个高中生，还我们厂的总工程师，还大动脉呢。要不是我妈当年收留你当养子，你现在找个工作应该也挺难的吧？成功的人找方法，失败的人还找借口。你们几个也赶紧收拾收拾东西，滚蛋！什么陈总，别误会。梁总，梁总，梁树，马省理工大学电力学博士后。也不知道妈怎么想的，怎么会让那个什么梁硕当总工呢？妈，你在加州的项目谈的还顺利吗？顺利，顺利。雪儿啊，你见到梁硕没？梁硕，他没见到你。那你快抓紧见见，他可是咱们厂现在最顶尖、最优秀的人才。咱厂现在的电力技术在全球都首屈一指，多少人想挖他呢？哎呀，不用操心了，明天呢，我就打算见见你。
。好，好，好，左儿，现在够帅了。如果你们俩能在一起，妈妈就放心了。妈，你瞎说什么呢？我现在人都没见到呢，你就在这乱点鸳鸯谱、啊。什么没见到？你俩从小在一起。喂，妈，你那边信号太差了，我回头再跟你说啊。董事长又催你相亲呢。是啊，他就喜欢乱点鸳鸯谱。什么没见到？你俩从小在一起。不对呀、啊，我跟这个梁树从来都没有见过面啊。阿克，我们厂还有没有其他叫梁树的人？没有啊，就这一个。不过谐音像的倒是有一个。谁呀、啊？梁树，梁总公。梁树，我妈难道说的是他？不可能，绝对不可能。梁硕不过是一个高考都没参加的废物，怎么可能是什么顶尖级的人才？要尽早把梁硕这种住处赶出去，我们厂才能更上一层。快启动备用电源！走，陈总，电缆又断了。糟了，那电缆要是彻底断了。咱们是马上就要大停电了，电缆只有梁工能接上，你赶紧把他请回来吧。吵什么吵？一根电缆都接不上，我开除你们错了吗？你，陈总，现在不是赌气的时候，就算你要开除我们，我们无话可说。可如果再把梁工请回来，闹到全是大停电的地步，您跟董事长可是要坐牢的。那个梁树呢？他走跑了。三里哥，我记得你也是麻省理工大学地理学博士后，我这边出了点棘手的状况，你能不能帮帮我？这个时候，我家电力工厂。有一根电缆断线，现在工人不知道该怎么维修，你能不能帮帮我？哎、我还以为他至少能撑到明天呢。喂，这天气的都都都黑了，再这么下去，要出大事啊！你可怎么不回信息呀、啊，陈总？你赶紧把梁工请回来吧！啊，这个梁工他的实力是独一份的。我跟你讲，这个学历再高，他也代表不了技术。对呀、啊，我记得梁硕电脑里边的工作日志应该有解决方案。哎，我要是能够帮陈雨晴解决这次危机，说不定就能拿下。到那时候，整个电力工厂不就是我梁树的？就说你，桑尼哥，我记得梁硕用的就是这个账号。啊，原来桑尼就是梁硕。陈雨晴应该不知道这个事情，天助我也。桑尼又回信息了，马上就能解决了。秦姐，你确定他还就是桑尼哥？除了他，不会有。哎，杨工，大叔，工厂刚才停电，你快让我进去，不然要出大事了。你要让我了，小声的，大声大，去裁员。我，我如果放你进去的话，我的工作就没了。
，你就是梁树，也是我的桑尼克。是，是我。原来是这样，陈总，您就是秦剑。这次要不是你，我们工厂恐怕就……桑尼克，谢谢你。小事，绝手之劳罢了。今天。要不是有梁树在，我们工厂恐怕就要出大乱子。所以，我宣布，从今天开始，梁树正式成为我们的总工程师。他、啊、当总，这以后咱们还能有好日子吗？<笑>是啊，陈总，我们不服啊！您是不知道，这家伙就是一个走后门进来的，陈总。要不还是算了吧。总工程师的位置，我梁叔胜任不了。为什么？一朝君子一朝臣，你们不服我，我理解。毕竟，毕竟你们都是梁硕一手提拔起来的，不是吗？哦，我知道了，你们不服梁树。是因为梁硕对，现在给你们两条路，要么跟着梁树继续在工厂好好干，要么滚蛋。啊，这根筋啊，还是我先跟着。你怎么说？让他们一个穷蛋来当总，我告诉你，这是你有眼无珠。弟兄们，咱不干了。走、哦。我在咱们厂干了二十几年，这让我一家老小都在这份工资养活。他如今是他，他怎么去？你陈总，你也看到，我一个麻省理工毕业的高材之所以只能在咱们厂当个小组长，我知道，都怪你们梁叔，好黑的工厂被他搞得乌烟瘴气的，还伙同其他工友一起开工。这样的人，他就不配留。桑尼哥，你放心，他们走，那么我再给你招其他人。哎哎，秦静，秦静，你快让我进去。杨硕，我还没去找你麻烦呢，你倒先找上门来。你眼里就只有那个陈玉清，就不能看看我许巍巍吗？徐总，告诉您一个好消息，陈雨晴把梁硕给开除了。你说什么？陈雨晴把梁硕给开除了？千真万确。而且陈雨晴似乎不知道，他们家的电力工厂现在是靠梁硕领先全球的顶尖技术在支撑，所以他刚回国就把梁硕开除了。陈雨晴到底是怎么想的？不仅如此，他还把梁硕那个骗子给扶上了总工程师的职位。陈雨晴可真是个书。梁硕那个废物就是个花钱买学历的垃圾，梁硕才是货真价实的大佬。是许薇薇的机会，可是徐总，梁硕心里毕竟没关系。像梁硕这么优秀专情的男人，我只要使用一点小心思，就一定能把他拿下。我现在就出发。雨晴，雨晴，你快让我进去！刚才大半个城市都停电了，你还知道差点全市大停电啊？要不是因为你，我跟我妈都差点去坐牢了。因为我是你怎么？我们成。那根关乎全市的电缆，今天就只有你碰了。然后你一离职，就出状况了。你怀疑我？你别以为我不知道你葫芦里卖的什么。你不就是想等我们大乱阵脚之后，然后把它接上，好保住你这份工作吗？你在胡说些什么呀？然后你还联合所有的工友一起排挤梁树，让他这个刚上任的总工程师无人可用
？难道不是吗？你让他当总工程师，你知不知道他学术造假是从后门进来的？梁硕。所有人都有资格说走后门，唯独你梁硕没有这个资格。要不是因为我妈，你觉得你能当上总工程师吗？所以，我现在怀疑你涉嫌破坏公司财产，并且差点给全市造成巨大的经济损失。我已经报警了，你就等着吃完饭。嗯、你说什么？晴晴居然要开除梁硕？小李，快开去工厂。是。这个董事长他知道吗？别跟我提我妈。到这个时候了，你还有脸跟我提我妈？晴晴，你先别生气啊。梁硕他这个人呢，没有功劳，没有苦劳，坐牢的话也至于。桑尼哥，到这种时候，你就不要再替这种垃圾人说话了。你叫他桑尼哥。对呀、啊，我跟梁硕可是八年的网友。人家可是麻省理工大学博士后高材生，无论是从学历还是从技术，那都甩你好几条街。秦二秦，你还真是有眼无珠。你说什么？在店里，是你偷看到我店里的工作日志才行啊！谁偷看你工作日志了？我没有，你还顺便偷看了我和景尚的员工记录。你这话是什么意思？没事，你觉得他是桑尼？从小你就喜欢对我指手画脚，怎么，我现在交个网友还要跟你报备啊？你知不知道我在国外读书难熬的这几年，都是桑尼哥陪我度过，要不然我都不知道该怎么熬过来。况且他今天还给我解决了这么重大的危机。警察同志，就是他，他涉嫌损坏公司财物，快把他抓起来！来了，晴晴，你怎么能开除硕儿呢？他涉嫌损坏公司财物，还害工厂，甚至全市停电。我不开除他，难道还留着他吗？各位，你怎么来了？当然是来救你一身。警察同志，这是损坏工厂电缆真凶的视频证据。今天一直下雨，视频中的人虽然看不清脸，但是呢，从身高体型就能判断，这个人。绝对不是梁硕，许薇薇，你一个外人，为什么会有我们工厂的监控？当然是那些被你开出来投奔我的职工给的，他们看不惯你污蔑梁硕，所以找我来救场。妈，你看看，我开除他们难道错了吗？刚离职就背叛我们，你不仅开除硕儿，你还将警察抓他，你这什么？我到底哪里做错了？你们一个个都这么向着他，陈雨晴。你是真不知道梁硕对于你们电厂来说到底意味着？他不就是一个高考都没有考上的废物？这条视频我们必须要带回去，当做证据，下次弄清楚了再报警。哎，不是，你们为什么不抓他？哎，陈雨琪，你能不能别再胡闹了？硕儿他根本就不是废物，他当年没有参加高考，不就是因为你？他，阿、啊、姨。别看了，车都走远了。怎么会这样？啊，谢谢。还不明白？人家陈雨晴觉得自己从麻省理工毕业，现在呢又有了什么三尼哥作为新助力，人家觉得不需要你了呗。桑尼哥，梁总公，我刚刚帮了你，你是不是应该报答一下？想我怎么报答你？我听说你的工资每个月只有一万块，低于市场价的十分之一不止。只要你愿意跟着我，我愿意出十倍。不仅如此，我还会将威硕电力的股份分百分之十给你。
，还有每年额外的奖励分红，来聘请你做我们威硕电力的执行总裁兼总工程师。只要你愿意，威硕电力今后所有的成就，我都愿意与你平分。这条件确实很有诚意。不过，如果你这都不满意，那我可以再加一点。哇！我怎么这么热、啊？张雨晴都这么对你了，你还对他死心？他到底有什么？喂！希望我还是真心。我尊重你的决定。<音><音><音><音><音><音><音>这是昨天我。嗯，是我，你要去吗？其实你没必要这样。我知道你这么做是为了得到我正在研发的新聚氨酸材料。人为说电力在五天后的招标会上一举夺魁，我会帮你的。但是这件事情之后。我们恩怨两清。舒哥，舒哥，你为什么就不相信？我徐薇薇也是真的喜欢你。徐总，梁总离开了，我们要跟上吗？当然要跟。我说过，梁叔从今天起就是我威硕电力的总工程师兼执行总裁。梁硕，你还敢来？你这个冒牌货都敢来，我凭什么不敢来？这里是医院，轮不到你来这耀武扬威，还不赶紧走？这里可不欢迎。是的。不然呢？那你觉得我应该怎么样跟你这个白眼狼说话？感恩戴德，梁硕。你可别忘了，像你这种有娘生没养、养着孤儿，是我妈领养你，给了你一个家，供你吃，供你穿。你在公司还拉帮结派，孤立天才三一个，甚至还把我妈踢进了医院。杨硕，我要是你的话，就一头砸死在这儿，是丢人现眼。还不赶紧滚！好，好，好，陈雨晴，你真是欺人太甚。这是家里的钥匙。和我工作多年的积蓄三百八十万，你们陈家的恩情，我梁硕还清。梁硕，你要去哪？我妈可不欢迎。哼，轮不到你说。你梁硕，你竟敢这么对我，你是不是疯了？梁硕，你要对我妈干什么？桑尼克，你快叫人呐！阿姨，原谅我以后不能再帮您了。我养育之恩大于天，无论什么时候，我都不会忘记您的恩情的。你一定要快些好起来。梁硕，你干什么？你放开我吧！陈总，请假，你看这是什么？黄敏良说：“你居然恩将仇报！你趁我们不在的时候，你居然拿陈总撒气！你还是人吗？真是个无耻小人！我再也不想看见你！滚呐、啊！不用你，我自己会走。冒牌货终究是冒牌货，你
五天后，我们在招标会上见。到时候，我会让你知道，究竟有多厉害。好，见就见，谁怕谁？够了，桑尼哥，我记得你之前不是挺稳重的吗？怎么今天这么失态啊？我，我就是看他欺人太甚，我想要帮你出口恶气而已。我妈去加州，就是为了能拿下五天之后的招标会。现在他昏迷不醒，我作为女儿必须要挑起这个大梁。桑尼哥，你会帮我的吧？对吧？陈总之前组织研发的新绝缘层材料，一直都是由梁硕负责。眼下梁硕一走，那这项目还不是非我莫属？桑尼哥，芊、啊、芊，当然，你放心，只管交给我。桑尼哥。你真好。至于怎么做，梁硕被赶得狼狈，连之前的工作材料都没有来得及带走。想必新绝缘层的研究资料也在其中。只要我顺着他的思路继续做下去，我梁硕拿下陈氏电厂，出人头地指日可待。你们这是？这可是国内外最新的研究设备，我全都买下了。这是你的研究，谢谢你啊。你我之间不用这么生分。我听说你中午还没吃饭，这是我特意带回来的。下药的事一次就够了。我许薇薇也不是什么不要脸的人，次次上赶着天庭落雨。抱歉啊。对了，招标会在即，你知道的。我们公司在新材料的研发上一直进度缓慢，你确定能赶上？这次有，主帅也在，只需要在五天之内赶上城市电厂半年的研究进度，还缺几名核心的技术人员。早就听说梁总工人脉垮，不知可否引荐一下？好事。看到了吗？听说啊，他之前啊可是城市电脑的高级工程师，就因为给领导出头被裁了。哼，都过了三十五了，还这么冲动？我看现在还有谁要他这种大龄油马？他这辈子啊，也跟我们一样搬砖呢。谁说他只能搬砖的？威硕电厂的高级工程师，万一个，敢不敢？啊、大哥，我求求你了。你就让我进去吧，我再不进去的话，我这订单就要超时了。进什么进呢？啊，看见没？外卖员和狗。告诉你，你要是再敢进去的话，我就打断你的腿。再说一遍，你要打谁？什么？你谁呀、啊、你？啊，快放开我！你现在能放人了吗？啊！您请。梁工，你们怎么来了？我还得去送外卖呢。跟着梁工混，还送什么外卖呀？啊！咱们的好日子，看我，好日子。你听我说，你听我说，我是被裁了。但是我也没有闲着呀，我这不看着网约车了吗？我不管，你赶紧找个稳定工作，不然我要跟你离婚。现在没心情接单，你取消吧。啥呀？微手电力前置聘请，前置聘请，我当高级工程师，月入五万。
梁硕，梁国，请不吝惜，意不意外？<笑>谢谢，意外。怎么样？现在有心情听我说话了吧？应该有。我宣布，从现在开始，我们威硕电力新决层研制项目组正式成立。给大家介绍一下，这位呢是我们的新老板许巍巍，许总，许总好。他们呢就是我特意找来的高级工程师。别看团队人少，但是他们撑起威硕电力新觉层材料研制项目组，绰绰。太好了，那接下来就要辛苦各位扛下这场硬仗了。嗨，许总放心，有梁工在，这次招标会的中标人，非你莫属。但是我听说全市电厂的新绝缘材料已经快要研发成功了。这个，其实我已经先一步基于原有的材料配方和制作工艺制作出了试验品，并且呢，在全市电厂的主线上进行。他们要是继续研究的话，会怎么样？那可就有好戏看了。新绝缘层材料的研发怎么还没有进展？到底是怎么回事啊？陈总，汇报是梁总那边递上来的，具体什么情况我也不太清楚。要不我把梁总叫上来，您亲自问问。不必了，桑尼哥才接手的项目组，就怕还有不长眼的，为难桑尼哥。这样，我亲自去看看。是。进度呢？啊！我要的进度呢？没有，我们废物干什么吃的？杨工，我们也没有办法呀，组里的技术骨干都被陈总给裁了。而且，之前梁工都会把任务方向给我们说明白的。现在你给的方向也太模糊了吧？哼！公司给你们发钱不是让你们来吃白饭，什么方向都搞不明白的废物，要你们什么用啊？不怪他们，都怪我。这个项目接手的太过匆忙，毕竟他们已经习惯了梁硕的工作风格。他能有什么工作风格？一个废物交出来的不过是一群废物。这样吧，对于那些刺头，不必问我。陈总，你这不相当于把人身免权直接给了梁工，这不行啊！不必多说，我相信桑尼。早知道这个女人这么好骗，我就早点下手。眼下人事任免权都到我手上了，掌控整个城市电厂还不是分分钟的事情。哼，现在只盼望着医院那个老女人永远别醒才好。什么？我妈醒了？病人还没有度过危险期，切记要少说话，千万不要气她。好，谢谢大夫。妈，你吓死我了！您放心，我已经把梁硕的父母绑走了，以后啊，他再也没有机会气你了。嗯啊，嗯，您是不是要找桑尼？不，梁硕，他在这儿呢啊！不在这儿。我知道您有话要说，您说不出来就写下来吧。啊，对，妈，你要说什么话呀？都写下来，我都听您的。我好不容易翻山，可不能就这么在阴沟里边翻船。准备手术室。妈，妈，妈！老女人，上帝会给你谁？
三哥，我妈她会有事吗？陈总他情人自有天下，一定会没事的。倒是你啊，芊芊，招标会在今，你一定要注意好自己的身体。对呀、啊，我还得帮我妈拿下招标会呢。我妈写的什么？陈总刚才一直看着梁总公，该不会是想说不要他吧？不会吧，陈总他一直想拿下此次的招标会，让咱们厂更上一层楼。我看陈总他应该是想写，不要你。桑尼哥可跟那个废物不一样，他可是我们厂里的研发主力。我妈她再怎么糊涂，也不会为了那个废物赶桑尼哥走吧？我觉得桑尼哥说的对，桑尼哥，我们的研发要加快进度了，我们厂现在就靠你了。啊。芊芊，你放心，我现在就回到厂子里来，盯紧了。为什么就是认不清呢？陈总，你可要快点醒过来呀、啊，不然厂子可就要被折腾没了。哎、徐总，距离招标会只剩两天了，咱们真的能赶上？我相信硕哥。另外，你去密切关注陈氏电力的研究进度。是。明明都是按照他的思路走的，为什么还是不写？废物，写的什么破笔记啊？就不能写的清楚点吗？梁总公，您给的方案又失败了。接下来该怎么办？你问我怎么办？本意犯了啊！我也不你，废物是吃干饭的吗？我告诉你，招标会前，如果不出来的话，都给我滚蛋！快怎么滚？桑尼哥不是这样的，难道真是我认错了人？哎，芊芊，你你怎么来了？啊，我来看看研发组的进度。桑尼哥，明天就是招标会了，你确定还来得及吗？你别担心嘛，有困难很好解决。你忘了，我可是麻省理工毕业的高材生，这点困难还难不到我。这是梁硕那个废物，怎么跟我们的研究思路一模一样？你一直在抄袭他。芊芊，你听我跟你解释啊，这个笔记我只是拿来看一下。看？那为什么他写的研究思路跟我们的一模一样？而且我们的进度就刚好卡在还没写完的这一页呢？你说话呀！梁叔，你不会一直都在骗我？你说话呀！我没有。梁总公，我们的新绝层材料研发出来了。好啊，这是天助我也。啊，做出来就好，别算我梁硕心不容易了。秦姐，啊不，陈总，我是怎么都没有想到你会如此的不信任我。看来我也是时候该辞职离开。不是，那那笔记呢？陈总，我很认真的告诉你。从材料组合到制作工艺，这里边所有的记录都是梁硕在抄袭我的。我本来不想告诉你的，只怕影响你和梁硕之间的关系。但是现在，算了，我儿走了，外人终究是外人嘛。桑尼哥，对不起，我不应该怀疑你的。你知道的，我这两天也是压力太大了，所以有点疑神疑鬼的。能不能原谅我？芊芊。我刚刚也有点意气用事了，只是以后能不能不要再怀疑我了？我就说嘛，梁硕这种没有能力的人，我妈怎么可能那么喜欢他？原来他就是个毫无廉耻的抄袭狗。梁硕，明天的招标会上，我要让你原形毕露，装无可装。通知下去，今天晚上我要给项目组大摆庆功宴，我请客。徐总，不好了，破慌张张的，什么事儿
，我听说陈氏电力研发的新材料研究出来了。什么？徐总，要不你还是赶紧去催一催梁总工的进度吧，不然这次招标大会我们可能真的赶不上了。徐总，不必，我现在去只会给硕哥徒增压力，我相信他。徐总，都说知己难寻。我梁硕如今也算幸运了一点。谁说我们赶不上了？梁总工，我们的新材料也研发出来了，在明天的招标大会上，一定会让大势如虹，一举破百。说到做到。来来来，大家干个杯吧！这次啊，大家都辛苦了。等拿下明天的招标会，我给大家发一个大红包。好，大家好，别走，大家走，大家走。梁总工，研发出来的新材料还没来得及做质量检测，这应该没什么问题吧？要不，跟陈总说一声。说什么？万一质检过不了？明天还怎么参加招标会？能够研究出来，就肯定没有问题。可是这明天是招标会，要是出了什么问题的话，那不是……放心吧，啊，陈家的电厂好歹经营了这么多年，这点信誉还是有的。更何况，有钱能使鬼推磨，不是吗？梁总工这是要贿赂明天的质检。放心好了，这件事情只要你不说，事成之后，部长的位置非你莫属。来啊！到。我说是谁呢？原来是你这个废物跟着你的新主子来。公共场合，你把嘴放干净点。干净？难道我说的不是实话吗？许贝贝，从你上学开始，你就喜欢跟在这个废物后面，又是送巧克力，又是暗中替他出头的。现在还没足够，你闭嘴！原来，一直在暗中替我出头的人是你。原来。一直在暗中替我出头的人是你。什么狗屁学霸！你给你挖的出来一点！你敢跟老子讲笑话？啊！我劝你离千军远一点，不然见一次打你一次，听见没？兄弟，你们离他远点！还敢威胁我们，兄弟们，我死你的！住手！谁让你们打人的？我跟你们拼了！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！梁少，哎，听说了吗？许巍巍在校外打架被警察抓了啊！我知道，还是为了一个男生，在我链家打架，学校指定不能忍，他就等着被退学，然后又又又开学。我也觉得。这么说，你转校也是因为我？哇、嗯！呀，原来你这个废物还不知道呢。嗯，难怪。哦，不对，你从那件事情之后就对我更加殷勤了。你该不会以为救你的人是我吧？<笑>真是天大的笑话！梁硕，你还说我眼瞎呢？我看眼瞎的人是你才对。你闭嘴！我凭什么闭嘴？说到底，你许巍巍不过是捡了一个我不要的垃圾。嗯，琴琴说的对，这垃圾，这是垃圾。还真是天生一对呀、啊！啊，撕了你的嘴！陈青，我是也想
，等我赢下一次就够了。你和你，我一个试试。有种，我们招标会上见真章。梁树，他们那么说我，你怎么都不帮我呀？你个怂包！哎呀，晴晴，你先别着急好吗？这好歹是我的账啊！哎呀，晴晴，这大事要紧了。先前你还说我怎么现在你碰到梁树，就自乱阵脚。好了，威硕电力研发成功的消息还没有传出来。像他们这种没有产品的人。今天就只能是众家参与。你等我帮你把这次招标会给拿下来，然后彻底的打烂那两个贱人的脸，好不好？别抢啊！来，接下来请参加招标的公司提交项目竞标书。我们的招标会公平、公正、公开，一小时之后公布结果。终于开始了，今天这个项目可价值四十亿。谁要是能拿下，那可是一飞冲天了。没看到我们市里两家最大的电力公司都来吃这块肥肉了吗？没听说威硕电力研发出新材料了，倒是这城市电厂，好消息不断。我看这新项目，非城市电厂莫属。交竞标书的吗？时间马上截止。若是等威硕电力的话，我想就不必了吧。众所周知，威硕电力是个连新材料都研发不出来的行业吊车尾。你若是再继续催的话，我想可就要伤了某些废物的自尊心了。确实，没有的话，那我……谁说我们拿不出招标书的？谁说我们拿不出招标书的？荒唐！你连新材料都研发不出来，你拿什么跟我争？我可听说，城市研发的新绝缘材料不仅用料成本更加便宜，而且具有极高的绝缘电阻，绝缘耐热虽说达不到最高级别 F 级，但也达到了一百五十摄氏度的 F 级。乖乖 ，F 级，徐总。我看你还是带着你家的工程师回去吧，省得在城市面前班门弄斧。就是，省得一会儿啊，名山不保。<笑>梁硕，这回我看你拿什么和我争。诸位别笑这么早，是骡子身旁拉出来六六的。梁硕，既然你上赶着找死的话，那可就别怪我没有提醒过你啊。哎，这样吧。若是你今日真能中标的话，我梁树直接把脑袋割下来，给你当球踢；但若是你中标不了的话，我梁树自此断手，再不踏足电力行业半。树哥，你这是说的什么话？好，那今天我就给你们当证。梁树，一会儿你要是输了，可要说到做到。诸位稍等片刻，一小时之后自见分晓。硕哥，公司名誉受损事小，可你的手，你努力了这么多年，好不容易走到今天，你不能这么意气用事。微微，你忘了我跟你说的话了吗？我们的新材料也研发出来了，徐总，在明天的招标大会上，我一定会让你凭着他势如破竹，一举夺魁。我俩说，说到做到。可万一呢？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
己能大大的节省成本，还能极大的提高军人电阻。我们的新材料还具有很高的耐热性，即使在一百八十度的高温环境下，也能保持其的绝缘性，已经达到了国际认证的最高等级。哎，姐姐，哎，姐姐，杨过，我们要创造势力。来自全国的第一个神话了！好，辛苦了。可万一呢？没有万一，这三亿的招标项目非你莫属，就当是我给你的见面礼了。微微，我一定会让威硕典礼从此扬名内外。梁叔，现在你认输的话还来得及啊。虽说你这个废物的手没有什么大用，但好歹留着也没人说你是个残废，不是？啊？你还是想想怎么样保住你的猪脑子吧。嗯。现在我宣布中标的公司为陈氏电厂。哼，结果都出来还不死心？自己能力不行，还自己主办方，你好大的胆子！丢人现眼，滚呐、啊！就是。这是什么？谁让你们走的？还说什么招标会上见真章？真是小心。果然啊，这废物终究还是个废物。你们要干什么？干什么？当然是让他当场兑现赌注。梁叔，你少小人得意，收割的手不能断。换个赌注，只要我能做到。我都答应你，<笑>诸位，你们都听到了吧？啊，梁硕的女人在向我求饶，哎，那居然徐总都发话了，我总要给徐总一点面子吧？不剁手可以，那就劳烦徐总当着我们现场上所有人的面，跳脱衣服，为我们陈氏电厂脱衣主席。脱啊脱啊！脱吧脱吧脱吧！收割是为了我才答应和他们赌，我总不能让他输了赌局，又丢了前程。这衣服，谁说我不是？主持人，我提出质疑，我要求当众检测中标材料。你确定，硕哥，你疯了！你质疑的可不仅仅是陈氏电厂，也有主办方，他是电力行业最大的采购商。你有没有想过，一旦质疑失败，你的名声可就全都毁了？没错，梁硕，你确定你要拿所有的名声来质疑？哎，这回若是再输了，可就不是再输了，简单。梁硕，我劝你啊，还是及时止损。不然这个虾女一会儿可不是跳脱衣舞这么简单。<笑>你打我！我打的就是你，长兄弟，我今天就替你好好的教育教育你。真凶！毫无尊长，毫无教养，是非不分。你你什么你？就瞪大你的狗眼，好好看看。将这个废物，陈氏电厂踩在脚下。主持人，我确定，提出质疑。敢质疑我们招标会主办方的，你还是头一个。我今天就让你心服口服，把材料都带上来
。现在请城市电厂和威硕电厂的负责人上来确认材料。子废物，我早就买通了人放的材料，还有额外再放给你的劣质材料上做了包装。然而，是。我们确认好了，赶紧开始吧！我已经迫不及待的想要打这个废物的脸。有些人啊，眼盲就算了，心啊，眼。笑什么笑？你个臭婊子，跟这个废物绑在一起，有时间啊，还是好好用你那个猪脑子，想想怎么保住你们这个什么威硕电力吧。硕哥，我们真的能用？现在对城市电厂和威硕电厂的产品进行耐高温检测。你确定没问题吗，杨工？您放心，我表哥就在这里工作。喏，就在那里。啊啊啊啊哎呦，爷爷们，我一下照你们说的做了。你们就把我放了吧！放、啊，爹，敢跟爷爷们玩脏心眼子，我弄死！兄弟，一会儿上台了之后，你可得好好表现，不然的话，我这脱毛膏脱的可就不只是脱了，而是……哎呦，爷爷们，我我知道错了，我一定会好好配合的。这可是你。啊！走，走。你就是新来的员工？对对对，员工好，我叫张楚。我表哥就在咱们行业里最大的采购商那里工作，有事儿你直申。来吧，一百九，两百摄氏度，微硕店里的材料居然能抗过两百摄氏度的高温，同时保持其绝缘能力，而且温度还在上升。放眼全球，这都是绝无仅有的存在。硕哥，你快看，二百一十度了，我们的材料依旧保持性能稳定。微硕电力厉害。梁硕厉害呀、啊！对呀、啊，我们照着他的笔记做出来的劣质品，那他自己做出来的岂不是要登天了？坐井观天，这就厉害。真正厉害的，还得是我梁硕研发。哎，这什么废材？居然连一百四十度的温度都扛不过，这是你家的？城市，城市电力，这不可能啊！怎么回事、啊，三哥？这这怎么回事、啊？这就是你们的好事吗？先别生气，我打电话问问，快点。不对呀、啊，这垃圾也能越过微缩电力的顶级材料中标？这不会后面动了什么手脚吧？不可能，我陈雨清绝对干不出来这样的事。你不会，不代表你身边这个人不会。三女哥才不是这样的人呢、啊，你少在这挑拨离间。你以为谁都像你一样啊？一肚子脏心烂肺，是吗？走吧！哎，哎，哎，快！哎
转过来。王勇，你怎么来了？说呀 ，Speak，Speak， 我我在陈氏电厂工作的表弟跟我说，只要能让陈氏电厂中标，呃，就能给我二十万，所以我就说，所以我就把威硕电厂的材料质检报告给改成了陈氏电厂的，其实。其实中标的应该是威硕电厂。哦，原来这里面真的有猫腻啊！陈玉琴啊，陈玉琴，你妈可是我们业内出了名的铁娘子。你才接手陈氏电力几天，就捅出这么大的娄子，你是要毁了你妈一生的心血吗？你还不赶紧给大家一个交代？我没有，竟然敢污蔑我们陈氏电力！哦。我知道，你一定是受梁硕之伤。他给你多少钱？我可以给你双倍。你把事情给我说清。这这就不是钱的事儿，这是、嗯嗯。我说的就是实话。我这还有转账记录，你要是不信，你可以问我表弟嘛。这人不是我，是连工。谁、嗯？嗯，刚还在这儿啊？没有树，想走？我同意了。你想干什么？平时一口一个桑尼哥，现在梁树走了，你是不是应该替他站出来，偿还赌约呀？啊！你，梁树，你竟然敢这么欺辱我！什么叫欺辱？愿赌服输，天经地义。没错，刚才您让徐总跳脱衣舞的时候，怎么不说欺？陈雨洁，你不会是输不起了吧？你们算什么东西？一群社会底层也敢这么说我？我要撕了你们的嘴！啊啊、陈雨晴，麻烦你说人之前先掂量掂量自己的身份，他们可是我威硕电力的。轮不到你来指责。对了，刚才梁树可说，要是他输了，就把他的头割下来给我们当群。现在他走了，头我们也不要了，那就让你替他蹲下来学狗叫。你别欺人太甚了！我欺人太甚？刚才你嚣张跋扈，还逼我跳脱衣舞，脾气，我的惩罚可是再干你。叫啊！叫啊！叫啊！哇，哎哎，大声点儿，听不见呢。哎呀，你没吃饭呀？大声点儿。哇哇哇！让我们恭喜威硕电厂拿下这个价值三个亿的投资。恭喜你们制作出这么顶级的材料！依我看，威硕电厂超过陈氏，扬名中外，指日可待呀、啊！我也这么觉得。怎么？要不然，要不然赶紧跑吧！少腿，别跟你跑！晴<笑>晴，你也来了。我我来，你们也来。梁树，你还要不要脸？你居然躲在女厕所！你瞒着我用一些什么下三滥的手段就算了，你还把我一个人扔在那应对那些贱人，你怎么不去死啊？晴晴哎呀，晴晴，我来这儿是因为我尿急啊。再者，什么下三滥的手段？到底发生什么事情了？你还给我装是吧？那张楚都已经告诉我了，你们研究的材料根本就没有过检，为了中标还买上那个王勇作假，企图把梁硕研究出来 H 级的耐高温新材料，占为己有。我有了，真是天助我也。我没想到你还能怀疑我，你为
被梁硕和张楚河就把人给骗了。这话什么意思啊？你自己看。这是什么意思啊？芊芊，你还不懂啊？这篇论文就能证明中标的材料是我梁硕研发出来的。梁硕。把咱们的材料调包了，他和那个张楚河混蛋，合起伙来，在那贼喊捉贼，就是想陷害我们。我就说嘛，这个梁硕他他就是一个连大学都没有考上的废物，他怎么可能研究出什么这么厉害的新材料嘛？不行，我现在就得去揭穿他的真面目。还要装？你这是要戳穿吗？哎，晴晴，要不咱们再让子弹他飞一会儿呢？这可是价值三个亿的合作。你让我怎么甘心呢？三个亿，三个亿，又算得了什么？好好看看，看到了吧？华旗国最大的电力公司总裁都看着，只要他们能和我们合作，别说三个亿了，就算是三十亿、三百亿。到时候别说那个梁硕了，甚至是连。威硕电力也会被我们狠狠地踩在脚下。你说的没错，假的永远都证明，真的永远都假不了。梁硕，今天受的屈辱，我陈玉清。徐总，真是挖了个好苗子啊！赵总过奖了。梁总工，您什么时候有时间？可以来我们厂里考察考察，提提意见。我们厂里上下都欢迎您的到来。还有我，梁工。还有我。还有我，还有我，还有我。还有我。不好意思，我接个电话啊。喂，老师。花旗国电力公司的总裁 Peter 磨着我要见你，我经不住他的请求，所以我想正式的帮你们牵个线。必须我去见他，以使我的诚意和尊重。越快越好，好，好，好。他还说要亲自登门拜访，尽快见到你这位天才。好，那我这就把你酒店的地址告诉他。好。怎么了？有什么急事吗？我们、哦，威硕集团声名远扬的机会到了，花旗国最大的电力公司。真的吗？太好了！你这废物，消息倒是没只可惜啊，他们只会跟我们全是合作。又是你，怎么了？还没狗叫够？许薇薇，别太得。等我拿下花旗国的订单，我一定第一个收购了你那个破公司，让你从此在江城连屎都吃不上。这一切，你最好说到做到，不然我向你保证，下一个破绽就是你们陈家。那就走着瞧呗。三宁哥，我们走。这都几点了，皮特总裁怎么还没来啊？对呀、啊，说好的是这班飞机，难道是晚点了？没事，这毕竟是几十个亿甚至几百个亿的项目。我们再等等吧，梁总总，总算是见到面了，幸会幸会。人来了就行，干嘛还带这么多东西啊？华国有句古话叫“离情情意重”，希望你不要嫌弃。哪里哪里，来进来说吧。梁总，我这次是带来了一笔五百亿的生意要和你合作，但前提是你得。帮我一个忙，你得帮我一个忙。说，我的家族现在正处于权力之争时期，而他就是我在家族中唯一的竞争对手。我希望你们能够把新绝缘材料在花旗国的专卖权给我，只要你们同意合作，这五百亿的生意只是敲门砖。我相信我们的合作。并不止于此。我的导师是个嫉恶如仇的人，你打动了他，说明你不是坏人。好，我答应你。Yes, yes。梁总公，你可真是上帝给我派来的天使。在安迪赶到花果之前，
，我找到你们的消息得尽量保密。明天我会以考察花国各个典藏为由，去微说典礼与你暗中签约，你觉得如何？好，那就提前预祝我们合作顺利。谢。这天都快黑了，哎呀，我都快冻死了！你这导师到底靠不靠谱啊？要不是为了打消这个传说，一律拿到城市电视。桑尼哥，我跟你说话呢。哎呀，我哪知道啊，没个靠谱的东西。你说你的导师不靠谱，你不是平时最敬重他了吗？文静，老男人重要，我也是心疼你啊。没准，没准就是飞机晚点了，不如我们再等等，一定能。陈总，我打听了 ，Peter 总裁更改了行程，目前他已经到华国了，而且下榻于海天酒店。什么？已经到了？那我们等这么长时间算什么？你不是说你的导师平时最关注你吗？怎么连这样重要的事情都不告诉你啊？呃，我导师可能是在搞研究吧，金子都给忘了。金天，你先别生气啊！咱们现在先见到 Peter， 签下合同最为重要，好不好？还有呢 ，Peter 总裁放出消息说，明天他将会大范围的考察各个电厂，寻找心仪的合作方。备车，天不亮，明天我们就去 Peter 总裁楼下等他，务必要拿下这次合作。是。陈静，陈静，你等等，我还没上车呢。你给我等着！陈总，你这是和梁总闹掰了吗？没有，我只是觉得他可能不是我的三年总，这个事情就是跟着三年总来的。梁树是不是死？你们刚丢了一个三个亿的项目，这个要是再拿下来，公司可就糟了。Hello, yeah, I got it. 我现在有一个重要的会议要去开，你们把这份合同先拿去，务必要找到梁叔梁先生。我们这一次就是要过来跟他签合同的，态度一定要放尊重。OK， 好的，老板。记住，是梁叔梁先生。老板，您就放心吧。<笑>没错，一定要记好啊！楚梁先生，只要拿下这份合同，和梁先生打好关系，华国总裁的位置非我们莫属。<笑>但愿这把错别坏了我的好事。你好，请问你们是批的总裁的手下吗？我是城市电厂的陈雨晴，特地想邀请你们到我们厂去。不好意思，我们要找的是一位姓梁的先生，不是。我们，我们。我们，我们走过。是的。难道三真的是梁树？梁树总工，呃，不是梁硕吗？就是梁硕。你们好，我就是梁硕。你们是 Peter 总裁派来的吧？我恭候你们多时了。来，这边请。哎哎哎！你们搞错了吧？是梁硕才对吧？啊，我们梁总工啊，那可还是……哎，我们两个代表的可是 Peter 总裁。哎，请不要质疑我们的工作态度啊！我们最讨厌的就是像你这样急急营营、满足了心思想要投机取巧的人。我们没有投机取巧啊，我们靠的是实力。你不要再多说了。我们 Peter 总裁那是不会和你合作的啊！梁先生，请带路。好，这边请。啊<笑>！哎呦，这叫什么事儿啊？喂，开工，完了完了完了 ！Peter 总裁的人呢？被梁叔那个小子给截胡了。
。萨尼哥，我昨天就是太生气了，我不是故意丢一下你的，你原谅我好不好？萨尼哥，陈总，如果你一直都怀疑我的话，那。从始至终，我不是不信任你，我只是，只是这段时间你的言行太异常了，现实生活中的你和网络上不太一样。不一样？那还不是因为我信任你，一直以来我都把你当成我的家人。秦倩，我只想在你面前做一个完完全全的自己，而不是那个网络上一切很完美的纸片人，你明白吗？桑尼哥，对不起，我不该怀疑你的。我发誓，这是最后一次，你原谅我好不好？算了，谁让你是我的姐姐？这是天助的天，成不成？咱们老四把这一幅店主的工收了。这边的话，制作工艺、零件配置都非常的完美。如果您后续想跟我们合作的话，我们会把一些具体的方案发给您。到时候我们只需要签字就可以了。这个 Peter 怎么就不接电话呢？老赵昨天留张名片好，怎么会搞出这么大的？哎呀，好啊，真好啊！不愧是 Peter 总裁看中的合伙人。陈总手下有您这样的精兵强将，真是羡慕。桑尼哥确实很优秀，只要我们达成了合作，我们陈氏电厂就是贵公司最优秀、最忠实的合作伙伴。好，我就喜欢跟陈小姐这种赤诚的合作人合作，更欣赏像梁总工这种杰出优秀的人。这是 Peter 总裁昨天晚上连夜理出来的，价值五百亿的。五百亿，没错。你们看看，如果说没有什么问题的话，我们现在就签约。替代总裁亲自领头，当然没有。本老子拿着这个合作，还有什么诚实的？谢谢，谢谢。哎，大姐，大哥，你请。慢着。这合同你们不能签！这合同你们不能签！杨硕，谁让你们进来的？啊，保安，保安呢？把他们给我赶出去！杨硕，你睡什么？你有什么事不还让我看的啊？杨硕，这个合同你抢谁的，自己心里清楚。真当签了合约就没事儿？他们要的东西，你给得起？够了！今天是我陈氏电厂签约的日子。轮不到你们到我这儿来撒野，识相的就赶紧给我出去，别在这丢人现眼。我们丢人？哎，你怎么不说说你这个合约怎么来的啊？抢了别人的东西还有理了？我怎么不敢说？这个合约就是我桑尼凭本事拿下的，而你呢，梁树，你不就是靠着窃取了桑尼哥的学术成果才拿下那三个亿的项目吗？我还没去找你麻烦，你反倒跑到我的地板上来撒野，你们还要不要脸啊？嗯，说的没错，人家 Peter 总裁啊，现在慧眼识珠，哎，就是愿意跟我们合作这个项目，还就是轮不到你们，我气死你！嘿，老子见过不要脸的，没见过这么不要脸的啊！还你的学术成果，嘿，你个傻叉舔狗，你有这本事吗你？你够了，怎么做什么？我认识你。你想起来了？早说嘛！我也没必要在这儿跟这些傻叉扯扯断了。走走走，我现在就带你回我的厂子瞧瞧啊！走，干什么？干什么你啊？咋还让你动手了？你看看你，还见坏了啊！不动就不动啊！出去说，谁说要出去啊？我，你，您都认出我们梁硕了。杨总工了，不就是要跟我们签合约吗？啊，您不跟我走，难不成在人家的厂子里签呐？啊，这不得气死那个天狗啊！你怎么说话的呀？嘿，我想怎么说
，就这么说，你就是这么说话的。嗯，那您的意思是？我一看见这个二愣子，我就看你，你就是那个一门心思想要钻空子的领导梁作梁。原来是这个意思啊，还以为我这身份要被戳穿了呢。小强，这个人啊，在我们行业里边可是出了名的渣渣，就因为我的名字和他的名字相似，所以呢。就成天削尖了脑袋，想借用我的名声，好占我的便宜。像你们这种败类，我打眼一瞧我就看出来。我告诉你们，你们想要和皮特总裁合作，你们还没资格，是吗？你确定你做得了你皮特总裁的主？这位先生，我劝你搞清楚事情真相之前，别把话说得太满。你少威胁我们，实话告诉。视察华国的电力工厂就是个幌子。我们今天来是为了找一位研究出新型绝缘材料、震惊中外的桑尼，也就是梁树梁先生。而你们这帮上不了台面的货色，说破天，不在我们 Peter 总裁的考虑范围之内。你确定？我劝你还是给你们 Peter 总裁打个电话，好好沟通一下。我怕你捅了天大的娄子，无法收场。哎哎，我们现在站在这儿，是给你们机会。一会儿我们走了，可没人，就得啊。他们看着不像是正常做事啊，难道我们真的认错人了、啊？哥，现在怎么办？打就打，难道我还怕了他们吗？我告诉你们，你们最好保证没有撒谎，不然敢诓我们，你们就等着被全行业封杀吧。什么事儿？你好 ，Peter。不好意思，我是 Peter 总裁的秘书。Peter 总裁还在开会，有什么重要的事情可以先告诉我，我会在开会完第一时间帮您转达。行，您就告诉 Peter 总裁，我们这有个傻叉，非要当着我们的面冒充梁树先生。不过好在现在问题已经解决了，您就告诉 Peter 总裁，让他先开会就好。好，收到。听见了吗？我们总裁压根就没有心思在这儿跟你们纠缠。你们要是识相的话，赶紧走。陈总，有些事儿当断不断，必受其乱。我看还是赶紧将他们赶走，免得影响大家的心情。说的没错，梁叔，我的便宜你这两年也存得够啊！所以我劝你现在立刻马上，有滚蛋，要不然的话，一会儿我给你脸了。好好好。还真是一出好戏，这是物以类聚，人以聚。这签项目靠的是实力，梁总，我就问你一句话：他们要的赞呢？没错，我们不和你玩真假美猴王那套，有本事凭实力说话，把新材料拿出来。把新材料拿出来，梁总公，他们既然要让你拿材料，那你就拿出来给他们看看，正好借这个机会。打这帮寄生虫的脸！你有技术，你怕什么？是啊，三弟，是时候给他们点颜色瞧瞧。滚！妈的，老子哪来新材料？哼，我算是看明白了，你们今天这么逼我，哼，这不摆明了吗？就是想让我当着你们的面做这个新材料，然后借机。都学我的新材料配方是吧？难怪，难怪今天你们一进来就这么咄咄逼人，原来有这一层心思。梁叔、徐文斌，你们不要太无耻！我呸，差点着了你们这帮小人的道了。你们这些商战呐、啊，玩的是真够脏的啊！没想到啊，梁叔，你竟然是这样的人，滚出去 ！OK， I got it. Wait for my good news. See you there. 老板，刚才副总给您打电话，说是有人冒充梁树梁先生，不过现在问题已经解决了。What？ 梁树？不是梁树，我说的是梁树。我知道是梁树啊。No no 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 no， 是梁树，我说的是梁树。God damn it！ 这该死的香精英，你赶紧帮我去备车 ，Run out！ 好，我现在就去。答应你这帮蠢货。别坏了我的好事
，原来大名鼎鼎的天才僧女就叫梁树啊！发生什么事吗？你看着很高兴的样子。哦，亲爱的，我那蠢笨的弟弟，貌似在无意中透露了一个非常重要的消息。等着我的好消息啊！再见，女士，我就是家族中的新继承。快点，再开快一点！要不您现在给桑尼先生或者副总打个电话？我说的是谁？你都听不懂，我还打什么电话？再开快一点，耽误了我的大事！你们都给我滚蛋！是。你笑什么？看在 Peter 真诚的份上，我再给你们最后一次机会。你确定要让我们？我告诉你，我确定。你们这帮捡饭吃的破烂玩意儿，还真把自己当盘算了。滚滚滚，赶紧滚！好，你们别后悔千万别让雷莽出虎带走我的天才梁树！这凡人的苍蝇终于走了，这下咱们应该可以签合同。喂，你们赶紧看看，要是没什么问题的话，我就签了。我得把合同带回去给 Peter 一个交代。通知签。哪来的东西啊？也敢在城市殿上？到，这他妈还是个黄毛！梁硕那个狗杂碎，居然还雇了个外国人好意思。我告诉你啊，别以为我不知道。试试，识相的话，立刻马上给我滚，要不然我打断你的腿。哼，你打我？你疯了吗你啊？你知不知道你刚才骂的那个人是谁？哼，这个时候敢来阻止签约合同的，除了梁硕那个狗杂碎雇来的演员，还能有谁呀、啊？你 ，Good， very good。你们真是天仓，可真是让我刮目相看。你想干什么？既然你们这么看不起我 ，Peter， 那我想我今天也就不必为了这次的乌龙事件道歉了。透支下去，把城市变成拖入我们集团的黑名单。是。哎。对呀，青青，他他刚刚说他是谁？请一定要再给我一次机会，我是真的有事要见梁硕。不见，哎，他可是说了啊，哎，像我们这种上不了台面的货色，就是受破天，也不配和你们合作。哎，还有他，他也说了，我们呀，就是到处见饭吃的。破烂玩意儿，我们可不敢在你面前把自己当板算哦！你们，你们，你们还不赶紧给这位先生道歉？哎，哎，别别别！我可承受不住你们的大力啊！我怕折寿。哎，走走走，赶紧走吧！嗯，梁叔，梁叔，梁叔，请再给我一次机会！我今天就是专门带他们来向你父亲请罪的！别喊了，赶紧走！别喊了！ Oh God， 梁叔，谢谢你还愿意见我。这么大年纪了，就别吵吵嚷嚷的。等会进来说吧。哎，老板，我让你找的人，你找到了吗？你要找的梁叔是城市电厂现任总工程师，为人比较低调，所以知道他的论文在国际上获奖的人并不多。这才是天才应该有的格调。看来我没有找错人。走，出发去城市电厂。哎，秦家，不是，秦家，你别生气好吧？你先听我解释啊。哎呀，哎呀，秦家，我我真不知道来的那个黄毛。啊，不是来的那个人，他是 Peter 总裁啊，我是无辜的，无辜。
被你一顿骂，到手的鸭子就飞了。上次那个三个亿的项目，你不是说十拿九稳了？结果呢，黄了。那还不是因为……好，就算上次是你的失误，那这次呢？人家花旗国电力公司的总裁跑上门来找你合作，结果呢，又被你给骂跑了。哎呀，可是我,我是真觉得那个人肯定是梁硕那个王八蛋雇来的演员，要不然怎么可能会那么巧呢？啊！陈总，梁总公，好消息，有个自称是花旗国电力公司总裁的安迪找上梅奥合作，还专程说要和梁总公合作。不好意思，刚才我的属下没有说清楚，请问您是？你们可以叫我安迪。我就是花旗国国内最大的电力公司的总裁。哦，当然，你可以忽略掉那个“电”字，因为有了当年，我马上就能挤掉那个讨人厌的弟弟，成为名副其实的总裁。怎么样？现在你们有兴趣跟我谈谈这价值三百亿的项目？三百亿，谢天谢地，我总算是拿下了这份专卖权。这回公司总裁的位置算是十拿九稳了。天才说：“谢谢你，还有你，你是我见过最美的女总裁。”谢谢，预祝我们合作顺利。我已经迫不及待的要和我的父亲分享这个好消息。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，爹、嗯，我刚要给你打电话，我皮特，很遗憾的告诉你，你的哥哥安迪先一步达到了我的要求，总裁的位置我恐怕要给他了。What？ 这不可能，新材料的专卖权，桑尼已经签给了我，他不可能拿到。可是。安迪也说，他拿到的是桑尼新材料的专卖权呢、啊。你真怕什么？好了，既然你们都各执一词，那你们就在半个月后的家族酒会上一笑高下吧。到时候谁真谁假，我一看便知。就这样。这俩人还真是有。我就不懂了，难道说这花果还有第二个叫梁水的人不同吗？刚才你不是已经见过了？哦，你是说那个没有教养的梁叔？<笑>太好了，我的哥哥这次可算是被他们害惨了。天才说，我已经迫不及待的要看你们打他们的脸了。三百亿啊，这可是三百亿啊！从此以后，我们陈氏电厂那可是彻底发达了。我就说嘛，那个黄毛肯定是梁硕那个龟孙子雇来的演员。花旗国的总裁可是专门为我而来。况且我手里边拿捏着的可是新材料的生产技术。我就算是把他骂成一坨，他也不会犯。桑尼哥，哎呀，桑尼哥，人家错了嘛，不应该跟你生气。你说。我该怎么惩罚你啊？哎，陈总，喝完。嗯。姐姐，陈总。就这，还留不学的大小姐啊！老子骗你个骗狗！要，还老子，老子看见你就扫兴！上人。
啊！现在就是开除。哎，不，干嘛？听说雪今天有事，放心。什么什么？桑尼哥，桑尼哥，你没事吧？桑尼哥，我进来了。陈雨晴女士，是不是您的母亲醒了？啊，好，我马上过去。桑尼哥，我有急事出去一趟，你先好好休息。好，那你注意安全啊。当着你女朋友的面还玩这么花呀？你可真渣呀！怎么，你不喜欢啊？这可是另外的价钱。钱。<笑>我告诉你，老子永不是钱。妈，瘦了。妈生病这段时间，你的压力一定很大吧？妈，你醒了就好。哦，对了，告诉你一个好消息，我跟桑尼哥。给工厂拿下了一个新订单，你猜有多少？一个亿，三百亿。从今往后啊，我们城市电厂就今非昔比了。晴晴，你太能干了，妈果然没有看错人。这次啊，主要是多亏了桑尼哥的帮忙，他们都是特地来找桑尼哥合作的。桑尼，桑尼是谁？你又把昵称改了，还叫什么桑尼？快改回来，我都找不到你了。阿姨，我给你改备注。好啊，你这是搞了个曲线救国呀！知道雨晴把你拉黑了，就又想办法搞了个新号。那件事情啊，真是委屈你了。好好跟雨晴相处，阿姨啊。盼着你早点把雨晴娶回家呢。这桑尼不就是梁硕那小子？晴晴，看你这样，你和你桑尼哥也算是苦尽甘来，不枉费他一片苦心了。妈，我还以为你不会同意呢。怎么会？他可是咱们陈家的大功臣，他人好，能力又出众，妈巴不得你嫁给他呢。要是没有他这几年一门心思的搞研发，我们厂早就被其他电厂挤破产了。这行业哪里还有我们母女的一席之地啊？研发的事情我不懂，我就只能多跑跑业务，让他在营销上少受点累。现在你回来了，你可一定要好好带他，他可是我们陈家的大功臣。妈，我知道的，这情侣相处，信任很重要。别把钱把控的那么紧，该放权时就放权。你桑尼哥是个实诚人，我们现在能做的就是给他最大限度的经济支持和信任。连我妈都能这么信任桑尼哥，陈雨晴怎么能一次又一次的放你？哎呦，琴琴，哎呦，琴琴，你这孩子，你怎么自己打自己啊？痛不痛？没事，妈。我就是觉得我对桑尼哥太不好了，我对不起他。嗨，陈芝麻烂谷子的事儿，你以后不要再提了。妈还盼着你们早点结婚，抱外孙呢。妈，这又有什么事儿？难道那天晚上的事情想起来了？桑尼哥。
对不起，我错了，我以后再也不朝你撒气了。我发誓，这个是给你准备的礼物。嗯、这是，哦，这是公司的财政代权，以后就交到你手里了。以后我会最大限度的给你资金支持和信任，你只管放手去干就好。好，姐姐，姐儿，我太感动了，谢谢你啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，回、嗯、家、嗯嗯嗯嗯嗯。梁叔，你他妈的欠我们的钱什么时候还？啊！你别急啊，虎哥，快了啊！金光，这电话里是谁啊？听着还挺凶的。啊，没事儿，就是一个搞诈骗骗钱的，不用管他。正常没钱还贷款，你就送上门来了。你这个傻婆娘！早知道你这么容易攻略，我早就下手了。哦，对了，姐姐，我记得安迪总裁是不是邀请我们半个月以后去参加他的家族聚会？你的礼服还没有准备好吧？我带你去消费，就当给你回礼了，好不好？预约稍等，我马上给你们拿预定卡。呀。这不是徐总吗？三个亿的项目还不够你们这个小公司忙的呀？还带着你这个废物舔狗出来买礼服？哎，你说你就算是买了，以你现在这个廉价的身价，有机会出来？这俗话说啊，这人贵在有自知之明啊。你们要逛呢，也不应该在这儿逛。那门口的地摊货可能更适合你。看来今天你们是非要来。哎，首哥，我怎么闻到一股子酸味儿？何止是一股，什么酸？哪里酸了？当然是心酸。<笑>你敢耍我？耍的就是你。当初也不知道是谁，因为三个亿的订单，洋相百出。最后我记着，某人还学狗叫了，是不是？牙尖嘴利。许巍巍，你就没有听说过一句古话叫做“士别三日，当刮目相看”吗？嚯、哦，还快有文化的！你少在这给我打岔。不过是个三个亿的项目，就摆出一副这种小人得志的嘴脸。实话告诉你吧，我们陈氏电厂啊，早就今非昔比了。区区三个亿，陈雨晴根本就看不上。没错。不干，不干。什么意思？啊？这就是欠咱们赌债那个梁处送来的，说是让咱们随便舔，以后别再找他了。这神货更玩霸总的，想花钱买亲近。行，我看你能付多少。嗯，你拿着这个，赶紧去银行给我取。如果要是敢骗我，我他妈弄死他八辈祖宗！快去！是。没错，三个亿算得了什么？我告诉你，别说三个亿，就算是三十亿、三百亿，摆在我们的面前，我们的眼皮都不带眨的。老子兜里可装着陈氏电厂所有的流动资金，和我比毫无。你别说，你这吹牛的功夫还真是炉火纯青。你们这么有钱，别光说啊！哎，小姐姐，这个月的销售额还差点，是差不少。这么有钱，还不如咱们算算。许巍巍，你当我们是冤大头啊？我们凭什么呀？哎，芊芊，既然他都把话说到这个份儿上，那咱们就豪横一把，给这两个乡巴佬好好长长见识，就当为国家服务。这样，你们店里的我全包了，刷卡。哇！花大了，抓，给我使劲抓！来，快！先生，你确定包下全场吗？我们走的可是高端路线。包下全场可是要上千万的，就是。我也劝某些人说话谨慎一点，毕竟这份儿起这么高，要是拿不出这钱，那可就丢人了
。梁叔，你少在这说风凉话，因为桑尼哥跟你一样。桑尼哥，你说。九牛一毛也值得提啊。好，好。好嘞。先生，一共是两千七百八十万。事先声明，我们这边不退不换。嗯、呃，我确定刷卡吗？不用问，直接刷。好嘞。贱人。你就等着本少爷用钱狠狠的打你的脸吧！啊，余额不足，当前余额二百五十元整。什么？这这不可能！梁叔，我陈氏店长全部的流动资金都在里面，足足三个亿的现钱呢！我不可能，一定是 POS 机坏了，给我换换新的，重新刷！快换个新机器！拿过来吧，先生，你这是？我记得我们这套礼服一共是三千万，对吧？是。刷卡成功，消费三千万元整。现在知道谁才是 low 逼了吧？喂，就你们还扶贫，先扶扶自己。哎，说什么叫逃单嘛？请先付款，我这里不退不换的。我知道你先别拦着我，你。请先付。我知道你先别拦着我，你。哎呀，本来我还挺期待在酒会上见到你们的，现在看来呀，你们能不能去酒会都不一定了。徐妹妹，你个贱人，你给我回来！你。先生，不退不换。哈哈。啊啊！既然你都到家了，那我就先走了。梁叔，你怕我？哦，没有。那你跑什么？你还讨厌？我没有啊！我要是讨厌你的话，我就不会提前给你准备三千万的这。别说话，梁叔。太丢人了，实在是太丢人了！我陈雨晴这辈子就没这么丢人过。叔，我。芊芊，你听我跟你解释啊，这搞科研需要资金，你又不是不知道啊。这新材料不好做，工期又赶，所以我就加大力度投资了。我也没想到这钱这么快就。不用再说了。安迪总裁要求的验货日期近在咫尺，你现在立刻马上给我去把新材料做出来，不然你也不用再见我。啊，那芊芊，资金的事儿。滚。好，我管。晴晴，你别生气了啊！啊！呸！要不是老子还没有收到安迪总裁的货款，你以为老子愿意伺候你啊？什么玩意儿？桑尼哥，为什么你现实生活中？跟网上差距这么大，难道我真的看错你了吗？陈总，你没事吧？没事。我听说研发部那儿好像出了点问题，您要不要亲？以后不要再跟我提研发部的事了。桑尼哥，这是我给你最后的机会。你可千万别让我失望！林总公，这篇论文我看了不下于十遍，就差背会了。可是这新型材料还是没人做出来，要不您再指点指点？我要是会用得着你们是吧？可是这论文是您写的呀！哼，我写的。
就得我会吗？啊，你知不知道什么叫做理论跟实践的差距？可是没有可是，废啊！老子一天天养着你们有什么用？关键的是，是一点忙都帮不上，整天就知道张着个大嘴在那嗷嗷的带你，干什么呢？啊，我赶紧给我滚！这下怎么办啊？我若是连这关都过不了，别说拿上那三百亿跑路了，就是就是那小小的城市电厂，都让我吃不了兜着走啊！黑虎、寄生鱼和身量呢？杨叔，既然我明的玩不过你，你就少不了。看到了吗？这批货，我要让你们帮我运出去。事成之后，报酬少不了你们的。货<笑>，这可是要偷东西啊！你能给我们多少？就这么大的口气，我可是听说你跟你那位马子，今天因为逃单被人堵在商场里出不来了。<笑>我为什么会被躲？你心里边不清楚啊？你取了我多少钱？你心里边没数吗？总而言之，瘦死的骆驼比马大。这个钱，你是赚还是不赚？哈哈哈！之前吧，利滚利滚，兄弟们也要吃饭呢。这回可信，你说咋办就咋办，怎么样？你怎么开门的？值班还睡觉？不好意思啊，不好意思，实在是太困了。咱们赶紧开门，耽误工期，你赔得起吗？哎哎哎，我我这就给开了。千万别告诉美领导啊！厂里今天没安排出货，我他妈没听见过你声音啊！你谁呀、啊？啊？你他妈谁呀、啊、你啊！下车，现在马上给我下车，要不然我就报警了。怎么办？要不坐了。来人啊！来人呐、啊！有人擅闯工厂了！快来人呐、啊！下来。这批货呢是我临时批的，对方着急要用，放他们走。哎，梁工，我我我我这就放他们走，啊，这就放他们走。哎，闪开，闪开，闪开！这回能放我们走吗？你早说是梁工吩咐的，我就不拦你了。你看看，还耽误了时间。是，小飞，开门。好，厉害！我头一次看见偷东西这么正大光明的人。小一达，不过就是 AI 合成的几个小时。不怕小偷可怕，就怕小偷有文化。高，实在是高。叔<笑>，这回我看你拿什么跟我走。走。叔哥。嗯。电话。练功，不好了！我们跟皮特总裁干这的新材料都没了。你说什么？你们看啊，昨天这儿还堆得满满的，就过了一夜呀，这些货全没了。今天可就是咱们给皮特总裁交货的日子，现在怎么办呢？啊！这批货不光是价值几个亿的事儿，更是我们弟兄几个没日没夜半个月的成果呀！你说，这可怎么办？都怪你啊！你们几个啊，玩忽职守，这么多货被人偷了都不知道，你说怎么办？你最好给我一个合理的解释。徐总，这不是我们的问题啊！我都给他们解释过了，他们不听啊！你来的正好，这批货去哪了？他们不知道。
？难道你还不清楚吗？对呀、啊，我我这一家老小的生计可全在我身上啊！这么大的事儿，你可不能给我开玩笑啊！和你开什么玩笑？你看看，你看看，你你又在装。昨天不是你让把这批货拿走的吗？我们还通了视频电话的，你忘了？视频？什么时候？昨天晚上三点多。最近厂里没有安排出货，当时。我也不相信啊，是你通过那个司机给我打的视频电话。你说这批货是你批的，让我把他们放了。你你不信，这些兄弟们都看见了啊！就是对对对对，就是看着呢啊！你看到的人不是我。你说不是你就不是你了，你该不会贼喊捉贼，倒打一耙吧？啊！杨控，你你说话呀！杨光不是这样的人，没逼他。你没错，我看贼喊捉贼人是你们，看杨光人和善，就想合起伙来欺负他是吧？你们自己犯的错，就想推给他，你们要点脸行吗？你们怎么说话呢？该不会昨晚的事和你们也有关系吧？哎，我看你们一个个当着人物人肉的，干起这种缺德事可一点都不含糊啊,啊！没错，他丢的可是上亿的东西。谁都没想把脏水往我们身上泼，杨工，你说话呀！昨晚的视频，兄弟们可都看着呢啊！你可别想抵赖啊！杨工，这兄弟们平时待你可不薄啊！这件事儿，你可一定要给我们一个交代啊！啊，交代，交代，交代，交代，交代，交代！犯了，犯了天了啊！你们是不是要造反？够了！我做的事儿，我就会承认。我再说一遍，你们昨天看到的人。不是，什么？你你说的清楚，你说不是你就不是你啊！你说不是你，你你有证人吗？啊，没错，你有证人吗？没证人了就别在这瞎说。杨工没结婚又没女朋友，大晚上自己一个人在家里睡觉，上哪儿找证人去？是呀、啊，你们这不诚心为难人吗？这什么？我为难他，那他就该为难我们，我们才不相信呢！别吵了。我作证，昨天晚上，硕哥一直跟我在一起。这是啥时候的事儿啊？你什么时候跟徐总在一起的呀？也不告诉兄弟们一声啊！我还在你面前说他坏话呢，真是整的太尴尬了。你，徐总，就算他昨天晚上和你在一起，他干那些缺德事的时候。他能在你眼皮子底下干吗？啊！没错，避开打个电话的时间总是有的吧？我说没有就是没有。昨天晚上我俩一直黏在一起，他压根就没时间。这。总之，如果事情发生在凌晨三点，那这个人就不是他。这一点，我以为说集团总裁的名义给他作证。等等等等等，这这信息量有点大，我先捋捋捋捋。还捋？这这事可不是一两百啊，上亿啊！兄弟们不吃不喝干一辈子也赔不完呐。这回完了，我这辈子兢兢业业没想到犯一次错就这么致命。谁说让你们赔了？我是说那个人不是我，但我没有说你们没有被骗的可能。现在 AI 这么发达，估计他是。利用提前制作好的 AI 视频把你骗了。杨、啊、哥，你是说这是一场有预谋的盗窃？那这个人是谁？这还用说？你们的新材料我很满意，我已经通知了财务，项目款。会在一周之内打给你。谢谢你，总裁。太客气了，你最应该谢的是梁总公啊！这么短的时间还能保质保量的出货，真是难得一见的天才啊！谢谢，谢谢安静总裁，您太客气了。明天就是我的家族聚会，你们一定要来啊！啊，好，拜拜。
。我就知道啊，这小畜生现在不光会骗人，哼，还学会偷东西了。少哥，那我们现在怎么办？要不我们报警？别急，那是大飞吗？合作愉快，谢谢。这里是我们新买的别墅，你们就把这儿当成自己家一样。一会儿我介绍我的爸爸给你们认识。芊芊，哈，这什么时候？花旗国霍克家族的酒会允许你们这样的废物进来？臊死！哈，这不是那位黄毛吗？哦，什么？你认识啊？梁叔，你装什么大爷？之前不就是你雇的这个黄毛来吓唬我？怎么着？今天还是不肯死心啊？啊，把这个。假冒伪劣者，带到人家家里去，哼，关公面前耍大刀是吧？你们还真是不知死活。他们是什么意思？我怎么听不懂？什么叫关公面前耍大刀？谁是假冒伪劣？他们说谁？呃，皮特总啊，我来给你翻译翻译啊。他的意思是说呢，你。是假的，不是霍克家族的人，是我们梁公请来骗人的。他们说我是骗子，嗯，我最讨厌骗子。没错呀，他不光说你是骗子，还说我们几个呀就不配出现在这儿啊！哎，你们说我是骗子也就算了，竟然还敢辱骂我的朋友！你们是谁请来的客人？把他给我叫出来！嗯。没想到啊，你这个黄毛演的倒是挺像的。是啊，演技这么好，跟了这群废物还是可笑。哎，这样，他们给你多少钱？我呢，出双倍。从现在开始，给我骂，往死里骂！有钱无辱，欺负也就欺负。来人，给我把他们扔出去！哟，还挺齐全啊！这保安都准备好了。梁叔，你为了演好一出戏，你可真是煞费苦心啊！行了，别在这儿演了，不就是嫌钱少吗？来，这回，这回你们够了吧？你肯定是找死！我、啊、操！疼疼疼！保安、啊，你们干什么？没看到有人打我吗？啊、梁叔，你快叫你的人放开方一哥！狗可是霍克家族请来的贵客。你要是把事情闹大了，我让你吃不了兜着走，是吗？那我们还真是没见过蠢的，没见过这么蠢的呀！啊！哎，陈总，你赶紧把保安叫过来，看看他们到底抓的是谁？你，老你个贱货啊！敢这么欺负，行，今天踹死你！老、啊，保安呢？保安都死绝了吗？个人功能挑衅 ，Peter 总裁，把他给我扔出去！什么 ？Peter 总裁？真的是花旗国电力公司现任总裁 Peter？ 哼，我早就跟你说，蠢货！好啊，好你个梁叔，你个贱人，你竟敢耍我！你真当老子好欺负是吗？行，今天非要弄死你不可！第一，我从来没有告诉过你，他不是皮特总裁，是你自己泄露。第二，我有没有让你对他们有相像？这一切都是你们咎由自取，跟我们什么关系？你没错，你自己上赶着找死，我们也不能拦着你。是，<笑>所以你就一直站在这看我们的笑话，坏了我们城市电厂的大事，对你有什么好处？还真是一次又一次的刷新我们对你的认知，陈雨晴，你别忘了，寿哥早就被你们赶出了陈氏电厂，他凭什么为你们的错误呢？没错，你们陈家是养了梁公一场啊，但梁公早还清了。这些年给你们陈家带来的利润，没有上千亿，也有几百亿了吧？啊，嘿、哎，你少在那儿给我玩什么道德绑架啊！你看看，你看看，这就是你身边的。一个个伶牙俐齿、不懂得感恩的东西。我告诉你，梁叔，我们陈氏电厂
，现在有桑野就足够了。像你这样的废物，就算是有你，也不过如此。没你，我们会更好。今天我们就会让你看看，我们是怎么把你踩在脚底下的。郑伟律师，你是不是太不把我屁大放在眼里？今天，这里是我家族的酒，我有权利决定在场的每一位来宾。而你和你的男朋友已经彻底的激怒，所以现在请你给他带走。请问，现在走的话，可就前功尽弃了。啊，放开我！我告诉你啊，我们是安迪的亲人贵宾，你没有权利赶我们出去。没错，是在打安迪总裁的脸。安迪总裁，恐怕你们得叫他安迪副总裁。带走！你干什么？放开我！安迪总裁，安迪、哦！我亲爱的弟弟，你要把我的龟壳送到哪？放开我！安迪总裁，你总算来了。安迪总裁，你的这个弟弟和这个冒充我的人，他们想要联手把我从这儿赶出去，这不摆明了吗？啊，就是不想让你在你爸面前邀功。飞的儿，你敢管我的人？你的手上是谁的台长了？我可家族最不可缺的，这个人实在是太无我想爸爸在这里也会跟我做出同样的决定，把他们扔出去。我看谁敢！都吵什么？这位是？管家，你怎么在这儿 ？Where father？ 家主临时有个重要会议要开，特意让我。代他主持家族会议，家主特意嘱咐我，出门在外要格外注重霍克家族的脸面。Yes， sir. 既然人到齐了，我们的酒会现在开始吧。哎呦，这管家好大的派头啊！慎言，你没听他说吗？他今天代表的可是霍克的老家主。这不就和古代那手持圣旨的公公一样吗？梁叔，你给我等着！在场的诸位都是我们霍克家族在华的重要的战略合作伙伴，我代表家族欢迎你们的到来。众所周知，今日的酒会不仅仅是一场酒。更肩负着评选出霍克家族下一任家主的重要使命。家主曾交代，谁能将率先从商议手中拿下新材料，在花旗国的专卖权，谁就是霍克家族下一任的家主。听说你们都从商议手中拿到了专卖权。那到底谁的合约是真的呢？啊？那还用说，我身边的这位才真正的桑尼。桑尼怎么会是他？梁树要是桑尼的话，前段时间的招标会怎么会输呢？没错，当时我也在场。梁树提交的新材料连150摄氏度都扛不住，与其信他是桑尼，倒不如说梁硕才是真正的桑尼。你们懂什么 ？Andy， 说话需要讲根据。你这么证明，他就是桑尼？就凭我，就凭我八年前在网络上就认识了桑尼克，所以他的言行举止我再说不过。我非常的确信，这位就是桑尼。扯淡！你最多就是个网友，还做成证了？哎，你也别给我扯什么女人的第六感啊！我就问你一句，如果他真的是你的桑尼哥哥，那上次的招标大会他怎么会输？话糙理不糙，陈总，你给大伙解释解释呗。没错，我倒要看看你们有什么难言之隐，能把将到手的三个亿拱手让。好，梁叔，既然话说到这个份上，那别怪我不给你留情面。你说，我倒想听听你能说个什么话来。上次招标会，桑尼哥之所以会输，完全是因为梁硕这个小人穷中作梗。不
什么？这怎么可能？玩阴的不是你们陈氏电厂吗？没错，当时我也在场。梁树研发的新材料可是连150摄氏度都看不懂。与其信他是桑尼，倒不如说梁硕才是真正的桑尼。没错，我们是确认了自己的材料，但奈何梁硕此人阴险狡诈，他他居然。你叹什么气呀、啊？你继续说呀！梁硕这个小人买通了桑尼哥的手下，调换了我们的材料不说，而且贼喊捉贼，完全败坏了我们陈氏电厂的名声。这怎么可能啊？这怎么不可能？我就跟你们说实话吧，梁硕他是一个连大学都没有考上的废物，怎么可能研究出什么震惊全球的新材料？没想到啊，梁硕。你竟然为了赢手段这么卑劣！哪有你，助纣为虐，为了利益不择手段。你们威手电力，简直是我们行业的正统！你们给我滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！苗叔，这都是你逼我的。既然失心一次，苗，你们也没有必要待在这儿了。来人，把他们赶紧给我赶出去！慢着。我还没说话呢，安迪副总就这么着急。新材料是桑尼研发出来的，这一点毫无疑问。说到底，等桑尼的身份水落石出，在招标会上，贼喊做贼的那个人，自然会无耻于心。那还用你说？桑尼就是梁叔这一事实已经成为既定事实。哦，我亲爱的弟弟。你到现在还在包庇着梁叔，你到底在干着什么事？你确定桑尼就是梁叔？这是什么意思？难道事情还有转机？众所周知，桑尼是麻省理工大学电力学的博士后，而他的导师更是国际闻名的电力学专家梅洛德。你想知道桑尼是谁？把他的导师梅洛叫来，不就清楚了吗？没错。只要是联系上梅洛，那自然就是桑尼。你们二位可以先来呀、啊，啊？这有什么？桑尼哥，你赶紧给你的导师打电话，让他向大家证明你的身份呀。没错，桑尼，是时候该结束这场闹剧了。这这会怎么办？各位，你们看，我的导师他已经联系了。怎么，你该不会是想说你们梁姑也收到了一模一样的短信？我们说什么你们就学什么。梁叔，你休逼！梁叔，谁让你骂我？难怪他的，难怪他能提前得知我的消息。原来问题是出在这里。假的终究是假的。彼得，现在你还有什么话可说呢？这，这不可能。梁叔，你安迪副总说的对，假的真不了，真的。我走。许巍巍，你这话是什么意思？事到如今，你还冥顽不灵啊？我看冥顽不灵的人是你。收到一条信息有什么可嘚瑟的？有种就把梅洛导师叫来，我现场得知。没错，梁叔，有种你就把你的导师叫来，要不然，瞧不起你。好了，我看这件事情没必要再纠结。既然梅洛导师都给他发信息了，这已经就说明了一切问题了啊！来人，把他们都给我赶出去！快点，他！来人，来人，来人！对，看你谁敢！这位是梅洛。什么？他就是国际上有名的电力专家梅洛。别想闹啊！梁叔还真把梅洛给叫来了。三哥，你的导师来了，你怎么没有告诉我？是不是想给我一个惊喜？啊，是，没错。我就知道，你不是跟你的导师关系很好吗？你还不赶紧上去迎接他？现在上去，那不找死啊！不，去吧，快去吧。呃，那个梅梅洛教授
。你好，十三。白鹿导师，你怎么能？就是你，冒充我学生私密。什么？梁硕是假的？这怎么可能？那梁硕他……不可能啊！白鹿导师，您是不是开玩笑呢？你又是谁？我是陈雨晴，是陈氏电厂的。哦，你就陈雨晴啊？您认识我？嗯原来就是你，忘恩负义、心肠狠毒的把我的学生桑尼赶出了陈家是吧？没有，导师，您是不是误会什么了？我没有赶走桑尼哥，还在装？我真的，你少在我面前装，你这个心如蛇蝎的蠢女。看梅洛导师这架势，看来也是来者不善呀。难道梁硕也是假冒的？臭小子，回国这么多年了，也不过来看我一下，受了这么大的委屈，也瞒着不跟我说，你是不是不把我当导师了？知道您护的，也知道您爱护，但不也是怕您知道了善货吗？完了。这回彻底完了，不行，我得赶紧去找陈总来救场。老师，你放心，我很好，这一切都过去了。臭小子 ，Peter， 当初可是你求着我把桑尼的信息告诉你，你就是这么看着他被别人欺负的？我我不可能，绝对不可能。家园，谁料花苞中状元。陈总，不好了，陈总，怎么了？晴晴和梁硕不是参加酒会去了吗？怎么又不好了？不是梁硕，是梁硕。梁硕，就是那个走后门进来的，他不是已经辞了吗？辞的，辞的是梁硕，梁总公。什么？那他嘴里的桑尼哥是谁？也是梁硕。小陈总不知道为什么非认定三尼就是梁树，你怎么不早告诉我？我人为言轻的，我提醒过他好多次了，但是小陈总非但不听我的，还不让我跟您说公司里的事儿，我也没办法。这个逆子！现在梁树的身份恐怕被拆穿了，小陈总算是彻底得罪梁总公了。陈总，您现在赶紧跟我去酒会吧。那你还愣着干什么？赶紧备车。是。梁树，他不过是一个没有考上大学的废物。他不可能是桑尼，更不可能是您的学生，这怎么可能呢？你们一定是在演戏，你们都是找来的演员，演戏给我看的吧？没错，他一定是假的，一定是你们雇来的演员想要骗我，是吧 ？Oh shit， 沙特，你给我想套！谁不知道啊？你和梁硕这个狗东西才是利益共同，你当然要帮着他说话。没错。再强的，除了你跟这个冒牌货，还有谁能证明他就是梅洛杨氏？哎，你们听听，你们听听，这说的都是些什么屁话呀？啊，这和证明你妈是你妈有你妈什么区别啊？没错，谁不知道梅洛教授一心只为学术，从来不搞宣传，网上关于梅洛教授的信息更是少之又少。你们这存心就是为难人，宗旨。我不允许你们对梅洛教授出言不逊，是不许还是不敢呢 ？Peter， 我看你就是怕我拆穿这个假梅洛的真实身份。没错，要不然现在立刻马上给我证明，要不然给我滚蛋！说的好像你能证明自己。哎，你除了偷得我的那条信息之外，还能拿出什么证据？对，有种你再拿出证据。谁说我们没有证据？现在谁能拿出新材料，谁就是丧。嗯，晴晴说的没错。这个就是我的新材料，有种的话，你也把你的材料拿出来呀、啊。仓库早已被我洗劫一空，连原材料都没剩下，我还就不信这么短的时间内。
谁说我拿不出？你不是一直问我准备的货在哪吗？梁叔，<笑>你还要不要脸？当着面就抢啊？是他抢我们的才对。你忘了我吩咐你的事吗？总觉得还缺了点。啊？什么都不缺呀、啊、？Perfect。王师傅，切商标，控制下去。在新材料的表面上，一上荧光的龟兽电子分子，让龟兽电子闻名世界。好嘞，我还知道了，瞧好啊！孙子，爷爷今儿就让你好好瞧瞧，谁才是真正的贼。这是我们的货，没错。对，你现在还有什么感受？孙子，还敢不跑？错了，我真知道错了，我下次再也不敢。你这次饶了我，剩下的话和警察说吧。带走，放开我！安姐，安姐，救我！安姐。What is the fuck? Is it possible? Jeez, jeez. 事已至此，我宣布，伊特尔将成为霍克家族唯一的继承。麦迪尔说：“谢谢你，恭喜恭喜，恭喜你啊，伊特尔！家主要是知道这个消息，一定会很高兴的。”Thank you. 告辞，走。是不可能，是怎么可能的？晶、啊、晶，你怎么回事？妈，这不是真的！你告诉我，这不是真的！梁叔，梁叔他怎么可能是桑尼啊？他不过是一个没有考上大学的废物。还说，你要不求梁叔帮你替考，你以为就凭你的成绩，你能考上那么好的大学吗？什么？梁叔没有参加高考，是因为给我替考。这么多年来，我一直想告诉你这个秘密，可梁叔他不让，他怕你内疚。梁叔因为缺考，被取消了考试资格。后来，我因为愧疚，就把他送去了国外。在这期间，他以桑尼的名义关心着你。可你呢？你是怎么对他的？我。原来，原来你才是桑尼克，梁叔，你骗我骗的好苦啊！我告诉过你的，只是你不愿意相信吧。老师，微微，你走吧。陈总。不好了，陈氏的名声现在彻底毁了。我们现在股价大跌，马上就要破产了。什么？怎么会这样？梁叔，梁叔，你会帮我们的，对不对？桑尼克，桑尼克，我错了，对不起，你帮帮我吧，你可以帮帮我吧。我说过，你们陈家的养育之恩，我已经报了。你自己说过，今日之后。完了。嗯，那个，我知道，陈雨晴是你的初恋，你真不打算帮她？即使你要帮她，我也能理解，毕竟陈家一直对你都很重要。现在已经不重要，现在你才是我人生中最重要的人。嗯<笑>，趁着我人生中最重要的人都在场，我想做一件听起来很疯狂的事情。这句话我憋在心里很久了。微微，你
你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。嫁给他嫁给他嫁给他嫁给他哪怕人间归途漫长艰险，也绝不妥协。我们在彼此一荒芜的心田，孤注了永远。走前路无言，你始终在身边。